Tenemos aquí a dos representantes del Movimiento Verde, ese movimiento que se ha ido expandiendo por todo el territorio nacional y que comenzó a gestarse en enero. Sí. Eh, el movimiento ha estado realizando marchas, en, primero en la capital, luego en Santiago, después en San Francisco de Macorís y ahora para el próximo 21 tenemos una programada en Asua, sí. región sur. Aquí tenemos a Carlos Pimentel, quien como ustedes saben es miembro del Comité Coordinador del Movimiento Verde y dirigente de Participación Ciudadana, y también Jordania Ureña, quien es de la Comisión de Organización de, esta, de este movimiento, que repito, se ha ido expandiendo en todo el territorio nacional contra la corrupción y la impunidad. Están, están aquí invitados para hablar de la Marcha Verde. Nosotros queríamos que vinieran, que, eh, pues, había en principio... Sí. Tenemos programado que iban a venir dos compañeros sí, de, eh, de, de, de allá eh, mismo de John, Asua. John Rosso y, y Judith Pérez sí, eran las personas ellos, que teníamos. Ellos, ellos han tenido dificultades con el tránsito. Sí. Se, ellos no se dan cuenta que en esta capital, sí. eh, <risa> ya están en la capital, pero para llegar a Teleantilla las Sí, se le, hizo, se le hizo tarde y, bueno, como estábamos aquí, eh, debimos aprovechar el, el espacio para eh, informar, no hay de otra, informar claro. los avances no hay de otra. y los contentos que estamos. Ahora o nunca. Cuéntenos, ¿cómo anda la marcha, eh, Jordania? Bien, muy bien. Excelente. Los preparativos están ya eh, bastante avanzados. La gente está muy entusiasmada. Definitivamente este domingo el sur marcha con todos nosotros y nosotras apoyando esta nueva manifestación que ha sido parte de las cadenas de aquel 22, histórico 22 de enero, donde inició este movimiento, donde inició esta expresión de la gente en contra de la corrupción y la impunidad. Y en esta ocasión les toca al sur, el sur marcha y el escenario sí. va a ser Asua. ¿Y cuál será la marca? O sea, cada región tiene su propia idiosincrasia, su propia característica. En el caso de Asua, que es como, como lo, el sur más cercano, eh, eh, ¿verdad? Todo es... Sí. Todo es eh, es relativo, porque es el sur más cercano, bueno, en relación a independencia, a, no a pedernales, a, a pedernales, a, a las demás provincias. Pero, y todo este proceso eh, organizativo queda eh, demostrado eh, por las expresiones de las organizaciones del sur, que los niveles de pobreza, de exclusión, de marginación de esta zona, una de las zonas más deprimidas del territorio nacional, tienen una vinculación muy, muy estrecha con los niveles de corrupción, con los niveles de impunidad. Y por eso nosotros entendemos que se han integrado tantas organizaciones, tantas personas a este trabajo organizativo de esta actividad del próximo domingo, que esa es la parte más interesante, esa es la parte que nos llena de tanto compromiso, no solamente la realización de la marcha, sino todo lo que pasa antes de la marcha. Y eso confirma que este es un pueblo solidario, este es un pueblo que tiene mucha sed de justicia, de construir una república dominicana eh, diferente. Y esas redes de coordinación, de organizaciones, eh, de personas, ponen de manifiesto que vamos a construir una república dominicana diferente y para eso el fin de la impunidad es el primer paso. Aquí se han integrado organizaciones y personas de todo el sur, de Barahona, Jimaní, Pedernales, de Asua, de todos sus municipios, Perdón, de San Cristóbal, de Baní, San sí, Juan. Pero precisamente por la pobreza de la región sur, no habría y la existencia de Bono Gas, Bono Luz, eh, las famosas tarjetitas. Eh, con, eh, Mira, no hay miedo en esa población de expresarse y si se expresa, pues que le retiren su tarjeta. Mire, la gente se está expresando. Yo pienso que la gente, en términos generales, está cansada okay. de ser marginado, excluido, usado, maltratado, precisamente por ese régimen de corrupción, por ese régimen de impunidad. Sabemos que el gobierno, cada actividad, cada vez que se avecina una marcha verde, pues hace un despliegue de sus planes del clientelismo institucionalizado. Pero lamentablemente, y por suerte, la dignidad del pueblo dominicano ha demostrado que es mucho más fuerte y por eso cada marcha ha sido una actividad exitosa. Y eso mismo va a pasar en el sur.
porque las organizaciones, los ciudadanos que se han integrado a este trabajo, eh, lo han hecho con todo el sacrificio, con todo el nivel de compromiso y de dignidad que esto significa. La, y la, el la sur región, va a marchar. La región sur, tal como dice la Mitila, es la región más pobre del país. Así es. Pero también tiene una tradición de rebeldía y de lucha por la libertad claro. es riquísima. Eh, desde Riquillo, claro. recuérdense que Riquillo fue en el sur que sí, se internó. Claro. Y Lemba. Claro. Y el, la semarronada, los esclavos, la rebelión de los esclavos fue justamente en el sur. Y ni hablarles todos los poetas y luchadores que hemos tenido, claro. tanto en Asua como en la región. Tal vez, eh, y quisiera ver si ustedes hacen alguna ligación con esto, la gente del sur entienda que mucho de la demanda insatisfecha que tiene uh -huh. se debe justamente a la corrupción. Claro. En, en el sur están luchando porque le hagan una presa en Monte Grande y que le permite irrigar parte de su tierra y no lo logran. La caficultura, que es uno de los cultivos más importantes del sur, está en quiebra por falta de inversiones estatales. El Valle de Aso, el propio Valle de Aso, donde está ese, ese el gran proyecto Isura, uh -huh. que durante eh, los años 80 se convirtió en la esperanza de superar la pobreza y que ayudó, impactó. Hoy está virtualmente abandonado, no hay... Yo creo que parte importante que ha tenido todo este proceso de lucha es que la gente está comenzando a entender que esas necesidades que tiene es justamente resultado de la corrupción y la impunidad. O sea, hay cosas que se les restan a ellos para sumárselo a un grupito. Entonces, a la gente comenzar a entender esto y sumarse, independientemente le estén ofreciendo otras cosas, como mencionaba Ana Mitila, es... Eh, lo que nosotros tenemos que, que resaltar como una ganancia en esta lucha y el, y el hecho de que la gente pueda también incluir dentro de estas manifestaciones sus reivindicaciones sociales, las principales necesidades de la localidad también es importante y, es, y este espacio permite que ellos esas demandas la lleven a, a, a ese escenario. Entonces la gente ya, como decía Carlos, está cansada y sabe, el sur es nuestra, nuestra región más pobre, sí es cierto, pero eso tiene un trasfondo, hay uh -huh. explicaciones de eso, o sea, hay que, eh, eh, cuando la gente comienza a entender esto, es que decide movilizarse, manifestarse y apoyar eh, actividades ¿Ustedes tienen como alguna esta? estimación de la participación? No, sabes que regularmente no hacemos ese, uh -huh. ese ejercicio, de cantidad de, de, de personas, nosotros, de... Eh, <risa> nosotros hacemos el trabajo que tenemos que hacer de coordinación, de garantizar una actividad pacífica, familiar, de que sea una actividad alegre, que integre la familia, que integre los, los distintos sectores, eso tratamos de hacer, de garantizar y después que el pueblo se exprese. Si sí sabemos que además de la movilización que va a haber de la ciudadanía de todo el sur, también igual eh, y los todo integrantes el sur de, 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 de Renales de, de, hasta, 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 hasta San Cristóbal. Cristóbal. <risas> Pero además, eh, Marcha Verde y sus espacios organizativos de Santiago también han, han organizado eh, formas de trasladar personas también a, a Asua, igualmente lo va a hacer San Francisco, porque en todos los lugares donde ya se ha realizado una marcha, queda una energía Qué bueno. y esa energía se pone a disposición de apoyar sí. eh, la otras marchas. Pero uh -huh. hay algo muy importante que, que es bueno señalar. Todas las eh, impresiones que se hicieron para la marcha de Puerto Plata, todas las, las pancartas, lo que se utiliza para decorar la tarima, la, la todo eso, eso se pasó de Puerto Plata a Santiago, de Santiago a San, Santiago, San Francisco, San Francisco. Y okay. San Francisco se lo pasó a Asua. Lo que quiere decir que se que genera dinero. un nivel de coordinación y de apoyo, además de intercambio de experiencia, porque los compañeros y compañeras que organizaron San Francisco, ellos quisieron juntarse con los compañeros y compañeros de Asua para decirle, mira, nuestra experiencia fue esta. Y además ya tenemos un, un, un instructivo, un protocolo de cómo organizar sí. una y, manifestación. Y justamente, eh, ¿en qué va a consistir? ¿Cómo será? Eh, ¿Dónde será el punto de encuentro? ¿A qué hora va a ser? Creo que a las 10 de la a mañana, las de como la mañana, las otras. La ¿Y sí. qué bueno. habrá después del recorrido? Sí, bueno, la, eh, el punto de inicio es en la Escuela de la Bombita, la Escuela de la Bombita se encuentra en la entrada de Asua, cuando venimos de Barahona, la salida de, Asua de, de, Barao, de Barahona hacia Asua es en la entrada. Pero eh, si vamos desde el Distrito Nacional es en la salida de Asua. Uh -huh. Está la Escuela de la Bombita, ahí nos estaremos reuniendo 
eh, a partir de las 10 de la mañana. Luego va a haber el recorrido, la caminata que va a llegar precisamente... Por el centro, por las principales por calles. Por las principales eh, calles de Asa, correctamente. Y vamos a llegar hasta la Plaza Enriquillo, precisamente la Plaza Enriquillo. Está en la entrada de aquí para allá. Está en la entrada de aquí. Cerca del eh, cuartel. Hacia, cerca del cuartel. Cerca del liceo. Y ahí vamos a tener manifestaciones artísticas, culturales. Se va a leer un manifiesto. Y, eh, ya pues de ahí, todo el mundo ya para. Ojalá. Y ahí para Monterrío. Así Ojalá. es. Va a ser una actividad totalmente. Sí, el que, el que va con familia tiene esas opciones. Mm -hmm. eh, claro. Estoy diciendo medio de relajo. Y es cerca. Sí, por lo menos es cerca. Y por, su, por supuesto, eh, han, eh, han tenido contacto con las autoridades, claro. con sí. la policía, con el Ministerio de Interior y Policía. Y si no que lo oigan ahora, ¿verdad? Sí, las autoridades están informadas, la me la Policía Nacional, el, el Ayuntamiento de, de Asua. Para garantizar que sean... Todo, con, informado. Pacífico. Y de hecho la MED ha establecido ya la forma como va a organizar el tránsito para no obstruir la, la marcha. O sea que toda esa parte está ya eh, coordinada. Lo que nos queda es eh, que todos y todas los que nos están viendo en este momento pues eh, decidan acompañarnos. Es muy importante dar un respaldo a este movimiento eh, ciudadano por el fin de la impunidad, pero también solidarizarse con una de las regiones más pobres del país, sí. una región que necesita el apoyo de todos los dominicanos. La marcha va con lluvia y lluvia. La marcha va. Con lluvia y lluvia. La marcha va. Sí, ¿cuánto cuesta un pasaje de aquí, de Santo Domingo a Asua? Mira, hay varios puntos. Porque me preguntaron y realmente no sí. sabía. Mira, no, honestamente no sé cuánto cuesta un pasaje eh, individual, pero desde la cuenta oficial de Marcha Verde, tanto en Facebook, en Twitter como en Instagram, hay varios puntos donde van a, vamos a tener autobuses disponibles con una colaboración de 200 pesos. Ok. Con 200 pesos, el que tenga 200 pesos va y el que no lo tenga va también. también. Va, va también. también. O sea, el pasaje el son dos cervezas. Sí. Dos cervezas. Sí. Oye, como ella lo traduce. <risa> sí, sí, dos cervecitas. Así es, lo que quiere decir que todo Ahí, va avanzando. Supongo que las organizaciones representativas de la región forman parte, ¿verdad?, de, de la organización de la marcha. No, totalmente, son, son el sostén de, de la marcha, las organizaciones de, de la región, porque este movimiento se sostiene en sus fuerzas eh, uh -huh. organizativas. Eh, y además las organizaciones de ASO y la región están constituidas en un comité regional donde están coordinando todas las actividades uh -huh. y distintos comités eh, provinciales y son ellos quienes han decidido... Y ASO le queda en el centro, ahí al sur. Sí, correctamente. Sí, en el centro sí, del sur. Sí, sí. Eh, Las dos, la dos provincias más grandes después de ASO es San Juan y Barahona. Así es. Y están bastante... Así es. Lo sí, pero, es que pero las precisamente... Del sur son los que han coordinado su actividad, su programa, cómo lo van a hacer. Todo. Y nosotros pues apoyándole en todo lo que ellos de de sí. decidan y sí. lo que necesiten. Y también. Marcha Verde seguro que ha contactado todas estas ONG. Hay que recordar que el sur es el lugar geográfico, eh, por, precisamente por la pobreza que mayor número de organizaciones Así no es. gubernamentales concentra. Así es. Entonces, y, imagino que ustedes están habrán integradas, valido. Están integradas en los distintos eh, comités o comisiones de trabajo, de territorio, de recaudo, de, de comunicación. O sea, nosotros estamos muy contentos porque la modalidad organizativa que se ha dado al interior de Marcha Verde se replica en las regiones, se replica en las provincias, en los municipios, y eso permite una integración de todos y todas de la forma más diversa posible. Y eso es lo más rico, esa es la fortaleza de Marcha Verde, esa integración amplia de distintos actores y sectores. Una muestra de eso es que Jordania y yo estamos aquí hoy porque los compañeros de ASUA que le correspondía venir hoy sí, no pudieron no llegar, llegar por un tema de tránsito. Sí. Nosotros estábamos cerca y nos pidieron que aprovechemos el espacio y estamos aquí. Eso es una muestra de los niveles de coordinación que, que estamos teniendo. No somos asuanos, pero tenemos el corazón je, marchando. Je, 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 yo soy, pues, eh, muchísimas gracias, jóvenes, a ustedes. Eh, por esta participación. Les deseamos éxito gracias. en esta nueva jornada de lucha. Luego le sigue el este, ¿verdad? Que sí, no el, 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 el 11. El 11 de eh, julio. Ajá, el 11 el este, en San Pedro. En San Pedro, el 11 de julio. Bueno, sigue la marcha, sí, sigue no, la marcha. Y los barrios, pero, y los barrios verdes pero, van avanzando. Y los barrios. Semana, sí. En esta semana... En esta en la que estamos, antes del viernes, se supone sí. que vamos a conocer el expediente contra los 
responsable del defalco, del, del bueno, defalco no, del soborno bueno, y los, de la sobrevaluación. Los de jóvenes la... que estuvieron visitando la Procuraduría anunciaron que hoy instalan una acampada frente a la Procuraduría sí. que hasta que entreguen los nombres. Sí, Ellos la van a instalar hoy. Acuerdo, fue parte del acuerdo. Fue parte del acuerdo. Fue un acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias, jóvenes.